Electricity DKT. Ver 2015 6.0, AutoCAD Inventor Course. Inventor Lectures version 6.0 was finally released in August. Adjuster Unit 6 Components. Top Plate Unit 7 1 Component. Spring Archive and Coordinator Foot Component. Well, look at the components assembled. Let's look at the components. The following is a roller assay. The subcomponents is the bearing stopper. Roller assay is locked tight, as a component of the following. It's a lock washers and lock nuts. Roller assay is finally separated. Roller shift exits from bearing housing. Components are the roller assay and socket bolts. The components are, the bearing end cover and bearing housing. Here is the remaining, part number 1 components. Now repeat. Look carefully. Here is a components coordinator bracing and hex bolts. You have to look the front plate and front floor flat. Let the other side. The following is fixed roller assay on the rear plate. Let's carefully again. This is a bolt for fixing the main bracket of the motor assay. It is a subcomponent for the power transmission gear, the power block and the set screw is loose. That is the bolts to fixing the motor assay. Motor is finally separated from the main bracket. The finally SAMS M8X25 is removed. You would seem a power transmission gear and roller assay, let only the top the idler. Component shaft and MSGA 3 40 has been bolted. MSGA 3 40 the will finally be removed. It shows a complete separate appearance. Would seem the power transmission gear. In addition, transmission gear has been fixed to the lock nut and washer, key has been fixed for spur gears and shaft. Now, all of the subcomponents are listed. You can see the rear plate and rear floor flat. It was a preview of the content to practice. Soon, the class will progress. Thank you very much. Volta te. 추가하겠습니다. 확인. Refresh. IAM. Open 하겠습니다. Volta 이동해서 IPT Open 하겠습니다. I Propertize 확인해 보겠습니다. 06 이 부분은 드로잉 남반데요. 우선 넣어 두겠습니다. 볼트 체크인 하겠습니다. 케이파일 체크 오케이 한번 저장할까요? 체크인 하겠습니다. 오케이 이 파일 저장하겠습니다. 체크인 하겠습니다. 
파일 확인합니다. 한번 더 리프레시 하겠습니다. 지금 04번까지는 저희가 작업했고 현재 05번을 작업하도록 하겠습니다. 새로 만들기 스탠다드 작성합니다. 작성 이름 보겠습니다. 03 레어 플래시먼트 라고 되어 있는데요 05로 바꾸겠습니다 저장하겠습니다 확인 XYP 는 셀렉트 합니다 홈 버튼 눌러서 보겠습니다 저장하겠습니다. 복귀 저장 이름 정해야죠. 조립품입니다. 05 저장 볼트 상태 한번 볼까요? 볼트에 파일이 없습니다. 체크인 합니다. 킵 파일 OK 합니다. 저장 모형 상태 보도록 하겠습니다. 이 파일 닫도록 하겠습니다. OK 열기 하겠습니다. 06 토탈 인데요. 한번 열어볼까요? 예. 예. Yes to all 하겠습니다. 지금 유닛 04가 지금 보이고 있습니다. 레어스에 네 가지가 있고요. 표현 아래에, 뷰 아래에, 이 값, 알비 클릭 합니다. 복사하겠습니다. 더블 클릭, 활성 뷰, 변경합니다. 오로 리네임 합니다. 화이트, 인사이드, 백그라운드 클릭합니다. 04, 조리품, 가이성, 끄겠습니다. 한번 배치를 해볼까요? 더블 클릭 해 보겠습니다. 조립품 있죠? 이 조립품 배치하겠습니다. 열기, RB 클릭, 원점에 고정 배치하겠습니다. 취소하겠습니다. 더블 클릭 해 볼까요? 아무것도 보이지는 않습니다. 익스팬드 해 보겠습니다. 이 값, 위위로 빼낼 겁니다. 빼내는 과정은 지금은 하지 않고 작업이 완료되고 난 다음에 작업을 할 예정입니다. 전부에 저장하겠습니다. 볼트를 한번 볼까요? 체크인 하겠습니다. 킵 파일인데요. 오케이 하겠습니다. 문제 없습니다. 모형. 전체 레아웃 내에서는 지금 현재 이런 구조로 되어 있습니다. 공업은 열어서 보도록 하겠습니다. 자, CAD 파일에서 이 부분 보고 계신데요. 좌표를 저희가 잡아야 됩니다. 
저희가 아는 설계 코디네이터 컨셉 디자인 이라고 부릅니다 3ds는 이 방식을 계속 추구하고 있으며 단순히 모델링이 아닌 여러분들이 CAD 그리고 2D, 3D를 포함한 직접적인 설계가 가능한 그런 방식을 Coordinate Concept Design이라 부르고 있습니다. 기존에 이 조립품들은 작업이 되었습니다. 조립도에서 한번 볼까요? 이 조립품입니다. 지금 여기에는 표기가 되어 있지 않은데요. 그죠? 여기에는 보이죠? 여기가 빠졌나요? 네, 여기에는 있습니다. 자, 이 값, 카피하겠습니다. 어디를 기준으로 가지고 갈까요? 크게 상관 없을 것 같은데요. 크라이테리아, 값을 지정해 놓았습니다. 여러분들 자세히 보시면 Right View, Front View, Criteria, 기준점 정해 놓았기 때문에 이 기준을 참고를 하셔서 복사를 하시면 됩니다. 전체 좌표의 원점은 이 위치입니다. 여기에는 복사를 해 놓지 않았는데요. 이 값. 카피하겠습니다. 어디를 기준으로 할까요? 뭐 크게 상관은 없지 싶은데요. 편하실 대로 하시면 되겠습니다. 이렇게 붙여넣겠습니다. 그리고 프론터 카피하겠습니다. 이번 음, 얘기를 기준하면 안 되네요. 카피. 얘기를 해 볼까요? 조금 정확하죠? 네. 카피하겠습니다. 거점 거점 프론트 프론트는 여기 있는데요 그죠? 복사해 보겠습니다 미드 포인트 이 값은 의미인지 모르겠네요. 지우겠습니다. 셀렉트, 셀렉트 하겠습니다. 
그리고 이 값, 서클을 하나 가지고 올까요? 이렇게 가지고 오겠습니다. 이 값도 필요하겠죠? 이 값도 필요할 거고. 음, 컨트롤 C 하겠습니다. 뉴 한번 해보겠습니다. 어떻게 하나? IS 오픈하겠습니다. 어, 조금 작업이 넘어갔는데요. 지금 조립품 내에서 레아웃 부분 가시성을 켜고 있습니다. 기존에 작업했던 스케치들입니다. 익스팬드 해볼까요? 프론트 3번 프론트 4번 프론트 보면은 다들 위치가 정확히 일치하죠. 레어 가이선 끄겠습니다. 우측면도 한번 볼까요? 이렇게 보겠습니다. 위치에 조립이 됩니다. 조금 맞지 않은데요. 볼까요? 캐드 바이러스 조금, 어, 여기선 정확히 센터네요. 저희가 잘못 가지고 왔나요? 기존의 값은 